హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ కుమారి ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు మీ అందరితో కూడా నేను సండే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి మండే మార్నింగ్ దాకా బ్లాగ్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ మీ అందరికీ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ నేను సండే మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ దాకా బ్లాగ్ అనేది షేర్ చేస్తాను ఒకళ్ళు చూడకపోతే చెక్ చేయండి నిన్నటి బ్లాగ్ అండ్ దాని తర్వాత అయితే హస్బెండ్ డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను కూడా ఫ్రెష్ అయిపోయి ఇక్కడైతే రెడీ అయిపోతున్నాను అండ్ హెయిర్కి కూడా ఫుల్ ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాను బికాజ్ మనం ఎలాగో ట్యూస్డే హెడ్ బాత్ ఉంటుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో నేను మొత్తం కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకున్నాను అనమాట అండ్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడైతే నీట్గా నార్మల్గా రెడీ అయిపోతున్నాను సో ఇది అంత సింపుల్గా రెడీ అయిపోయాను అండ్ రెడీ అయిన తర్వాత ఏంటంటే నేను వన్ చేసేలోపు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే చిట్టి వాళ్ళు చిట్టి అండ్ నవ్వి ఇద్దరు కూడా నా ల్యాప్టాప్లో మూవీస్ అవి పెట్టాను అనమాట అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి చూస్తున్నారు బికాజ్ ఏంటంటే బోర్ కొడుతుంది అండ్ టీవీలో కూడా మంచి మంచివి ఏమీ రావట్లేదు అంటే సీరియల్స్ అని అండ్ పాత మూవీస్ వస్తున్నాయి కొత్తవి కూడా ఏం రావట్లేదు కదా సో ఇంకా వాళ్ళిద్దరికి ఏదో ఒక కొత్త మూవీ పెట్టడం వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటున్నారు అండ్ నాకు కూడా వాళ్ళు ఉండడం వల్ల ఫుల్ టైం పాస్ అయిపోతుంది అండ్ హస్బెండ్ కూడా ఉండరు కాబట్టి డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా అండ్ ఇంకా వాళ్ళిద్దరు మూవీ చూస్తూ ఉన్నారు అనమాట మేమైతే ప్రెసెంట్ చూసే మూవీ ఒకళ్ళు మీ అందరికీ కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను ట్రైన్ టు భూషణ్ అని చెప్పేసి చాలా బాగుంది మూవీ అండ్ అది తెలుగు డబ్ మూవీ అనమాట అంటే చైనా వాళ్ళది చాలా బాగుంది మూవీ కుదిరితే చెక్ చేయండి అది కూడా రిలేటెడ్ ఒక ఒక వైరస్కి సంబంధించింది సో మీకు నచ్చితే చెక్ చేయండి అది అండ్ దాని తర్వాత అయితే ఇక్కడ ఆఫ్టర్నూన్ ఏం చేస్తున్నామంటే మేము ఎగ్ పులావ్ చేస్తున్నాము దానికోసం ఏంటంటే నేను ఊరు వెళ్ళొచ్చాను కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా అయిపోయాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు హస్బెండ్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవన్నీ కూడా నేను ఏం చేశానంటే అల్లం వెల్లుల్లి అన్ని ముక్కలు కూడా కట్ చేసి పక్కన పెట్టేశాను సో ఇంకా మా హస్బెండ్కి జస్ట్ మిక్సీ పెట్ట పట్టేయండి నేను ఇక్కడ గుడ్లు అవన్నీ కూడా ఒలుస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఫ్రై చేయలేదు కదా ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసేసుకున్నాను నేను అండ్ ఈ ఎగ్ రెసిపీ అనేది నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు మనకి ఓన్లీ ఎగ్స్ అండ్ రైస్ మాత్రమే కుక్ చేసుకుంటే టైం అవి కుక్ చేసుకోవడానికి టైం పడతాయి మిగతా ప్రాసెస్ అంతా టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది మనకి సో అది ఎలా చేయాలి ఏంటన్నది నేను రెసిపీ చేశాను కాబట్టి ఆ రెసిపీ తప్పకుండా మీకు నేను ఎండ్ స్క్రీన్లో కార్డ్ అన్నది కార్డ్ అన్నది యాడ్ చేస్తాను తప్పకుండా చెక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు కంపల్సరీ ఎగ్ బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఒక ఎగ్ తిండ అలవాటు నాకు కానీ హస్బెండ్ కానీ సో ఒక ఎగ్ ఇద్దరం కూడా హాఫ్ హాఫ్ తింటూ ఉంటాం అనమాట అదే అనమాట ఇక్కడ తను ఇంక ఎలుగు అది పేస్ట్ చేస్తున్నారని నేనే తినిపించేశాను అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకా మనకి త్రీ మంత్స్ దాకా లాక్డౌన్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా అందుకోసం నేను ఇక్కడ అన్నీ కూడా కిరాణా సామాన్లు అవన్నీ కూడా తెప్పించుకున్నాను మాకు ఏదైతే కావాలో అవన్నీ కూడా అండ్ ఇవన్నీ కూడా హస్బెండ్ ఇక్కడ సర్దగా తన అన్ని ఏంటంటే ఈ షాంపూస్ ఇవన్నీ మేము బట్టలు అవి వాష్ చేసేటప్పుడు వేస్తూ ఉంటాం అనమాట కొన్ని కొన్ని క్లాత్స్కి అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు సర్దాలి సర్దేసరికి బోల్ టైం పడుతుంది అండ్ మీరు అందరూ కూడా తెచ్చేసుకున్నారా నాకు తెలిసి అన్నీ కూడా ముందు తెచ్చుకో తెచ్చి పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది సో అది అన్నీ కూడా సర్దేసిన తర్వాత నా ఎమ్మి ఎమ్మి బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది లైక్ బిర్యానీ కూడా కాదు ఎగ్ పులావ్ టైప్ అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రైడ్ ఆనియన్ అండ్ ఫ్రైడ్ జీడి పప్పు అండ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ మస్తు కాంబినేషన్ అంటే చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా నేను రెసిపీ మాత్రం మీకు లింక్ అనేది ఇస్తాను చెక్ చేయండి సో ఇది మా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే నేను మీ అందరితో కూడా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను వ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా డైరెక్ట్ మళ్ళీ నేను అంటే మండే రోజు మార్నింగ్ నుంచి సో మన మండే మార్నింగ్ ఇంకా నేను ఎందుకో ఎప్పుడు కూడా మార్నింగ్ నుంచి షేర్ చేయలేదు కదా బ్రష్ అవి ఇవన్నీ అని చెప్పేసి ఇంకా నా బ్రష్తోనే నేను ఈ వ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను అండ్ బ్రష్ అన్నీ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫేస్ వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ ఫేస్ వాష్ కూడా నేను ఇక్కడ వా ఫేస్ ఫోమింగ్ వాష్ ఉంది కదా మనకి చార్కోల్ ఒకటి ఉంది అండ్ ఇంకోటి వచ్చి ఐ థింక్ పేరు మర్చిపోయింది నేను ఇంకోటి కూడా ఉంది సో రెండు కలిపి నేను వాడుతూ ఉంటాను ఆల్రెడీ చార్కోల్ అయిపోయింది ప్రెసెంట్ అయితే నేను వేరేది యూస్ చేస్తున్నాను కుదిరితే నేను అది ఏంటన్నది నేను స్క్రీన్ మీద రాస్తాను అండ్ చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చుతుంది బికాజ్ ఇది ఫోమ్ వస్తుంది కాబట్టి అండ్ బ్రష్ అవుట్ వస్తుంది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి బ్రిజిల్స్ అనేది హ్యాపీగా వాష్ చేసుకోవచ్చు ఫేస్ కూడా అంటే ఫ్రెష్ ఫీల్ ఉంటుంది మీకు
కూల్ గానే జరుగుతుంది మరి హడావిడిగా అయితే జరగదు ఒక్కోసారి అయితే చాలా హడావిడిగా అయిపోతుంది ఒక్కోసారి మాత్రం కూల్ గానే జరుగుతుంది అండ్ ప్రెసెంట్ అయితే నేను చాయ్ తాగక ముందే నేను వాటర్ తాగుతున్నాను ఇక్కడ వాటర్ తాగడం అలవాటు హాట్ వాటర్ తాగడం బట్ మర్చిపోయింది సరే అని చెప్పేసి నార్మల్ వాటర్ తాగేస్తూ ఉన్నాను అనమాట అండ్ మీ అందరూ మీ ఈ హాలిడేస్ ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మేమైతే మ్యాక్సిమం నేనైతే కొత్త కొత్త రెసిపీస్ తో అండ్ తర్వాత వచ్చి మూవీస్ తో ఇలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇంట్లో మంచిగా సేఫ్ గా ఉంటూ అండ్ మీరందరూ కూడా సేఫ్ గా అండ్ మంచిగా ఉండండి అంటే బయటికి కట్ట తిరగకుండా ఉండండి బికాస్ చాలా మంది మీ కోసం పోలీసెస్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ చాలా ఇది అవుతూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కష్టపడి మన లైఫ్ కోసం ఇది చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా ఇంట్లో ఉండి మన సేఫ్ గా ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంక దాని తర్వాత అయితే ఇంక నేను బయట వర్క్ అయ్యి ఉన్నాయని చెప్పేసి చాయ్ తాగానే కాసేపు మొబైల్ అవన్నీ అలా చూసుకుంటూ ఉండే ఇంక బయటకు వచ్చేసి బయట అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ మేము తుడిచేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ మధ్య కొంచెం లేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి లేచేసరికి అందుకే బయట తుడిచేసరికి ఎండ కూడా వచ్చేసింది ఇంకా టైం ఎయిట్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా ఈ లోపు ఏం చేశాను బ్రష్ చేసి చాయ్ పెట్టి ఇవన్నీ వేసరికి ఎయిట్ అయిపోయింది ఇంక ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా బయట అవన్నీ కూడా తుడిచేసుకున్నాను నేను తుడిచిన తర్వాత హ్యాస్ యూజువల్ గా మిగతా ఇంట్లో వర్క్ అంతా కూడా నా రొటీన్ వర్క్ అంతా కూడా చేసేసుకున్నాను అండ్ అదనమాట అండ్ చూసారు కదా నా ఫేస్ ఎంత స్వెట్ పట్టేసిందో బయట తుడిచాను అండ్ ఇంకా సమ్మర్స్ లో మనం ఏదన్నా రెసిపీస్ చేయాలంటే చాలా కష్టం బట్ నాకు చాలా ఇష్టం చేయడం అయినా చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ సాంగ్స్ అవన్నీ పెట్టుకున్నాను అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట అండ్ అది మొత్తం వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రెష్ అయిపోయి నేను ఒక హెయిర్ కట్ వీడియో అనేది మీకు రేపటి నుంచి రేపు షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే మీ అందరితో కూడా నేను తందూరి మసాలా ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి షేర్ చేస్తానని ఎప్పుడో అన్నాను సో ఇప్పటికి ఫైనల్లీ మీ అందరికి నేను ఆ రెసిపీ షేర్ చేస్తాను చాలా సింపుల్ గా చేసేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే అండ్ ఫస్ట్ అయితే ఒక ఫ్రై ప్యాన్ తీసుకోండి దాంట్లో ఆయిల్ కానీ ఏది యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక పెద్ద కప్ చూసారు కదా కప్ నేను ఎంత కప్ తీసుకున్నాను అంత కప్ మీరు ధనియాలు తీసుకోండి అండ్ దాని తర్వాత వచ్చి దానికన్నా చిన్న ఇంకా కొంచెం తగ్గించి కప్పు మనం దాంతో పాటు జీలకర్ర కూడా తీసుకొని రెండు కలిపి మనం మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి ఫ్రై చేయాలి సో నీట్ గా కొంచెం వాసన మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వాసన వస్తుంది అనమాట ఇవి ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మరి ఓవర్ గా కూడా ఫ్రై అయిపోకూడదు ఏంటంటే ఓవర్ గా ఫ్రై అయిందంటే మీరు ఇంకా మసాలా పాడైపోద్ది పాడైందంటే ఇంకా మీ తందూరి కూడా పాడైపోతుంది అనమాట సో జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోండి అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఒక ప్యాకెట్ మిరియాలు వేసేసుకుంటున్నాను సో ఒక ప్యాకెట్ మిరియాల తర్వాత యాలక్కాయ దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ పువ్వు అండ్ దాని తర్వాత మరాఠీ మొగ్గ సో ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకొని దాని తర్వాత కరేపాకు సో కరేపాకు కూడా నీట్గా ఫ్రెష్ది యాడ్ చేసుకోండి ఇది ఏం చేయాలంటే కరేపాకు కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ముందు రోజే కడిగేసుకొని నీట్గా నార్మల్గా ఇలాగా డ్రై చేసేసుకోండి అంటే పొడిగా ఉండేలా చూసుకోండి కరేపాకు అనేది వాటర్గా కాకుండా పొడి చేసుకున్న తర్వాత పొడిగా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మనం ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం నార్మల్గా ఫ్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి తడ అన్నది తగలకూడదు అనమాట ఈ మసాలాకి అందుకోసమే ఇక్కడ మనం డ్రై కరేపాకు అనేది యాడ్ చేస్తాము కరేపాకు వల్ల కూడా చాలా ఫ్లేవర్ అసలు ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా కరేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇది అనమాట ఇక్కడ ఇలా నీట్గా ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై అయిపోతుంది మీరు చూసినట్టయితే ఆ కరేపాకు అనేది ఆ క్రిస్పీనెస్ అవి చూ చూస్తే కూడా మనకి తెలుస్తుంది అంటారు కదా సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను మనకి ఇవి ఫ్రై చేయడానికి ఎంత టైం అసలు చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట మినిమం ఒక టెన్ మినిట్స్లో అన్నీ కూడా ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు మనం సో అన్నీ కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి హై ఫ్లేమ్లో వద్దు అలానే లో ఫ్లేమ్లో కూడా వద్దు లో ఫ్లేమ్ అయితే చాలా టైం పడుతుంది హై ఫ్లేమ్ అయితే పైక్ కాలిపోతుంది కానీ లోపలైతే అవ్వదనమాట అండ్ దాని తర్వాత వచ్చి అసలైన ఇంగ్రీడియంట్ ఈ ఎండు మిర్చి సో ఎండు మిర్చి కూడా మంచిగా మనం ఇలాగే నీట్గా ఇది కూడా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి దీంట్లో ఇది మనకి మసాలా పౌడర్ కాబట్టి మనం ఆయిల్ ఇంత కూడా యాడ్ చేయము సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎండు మిర్చి మీరు ఇంకా స్పైసీగా తింటే మాత్రం మీరు ఇంకా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నీట్గా ఇది కూడా మనకి ఎండు మిర్చి అన్నది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఫ్రై అయిందని దీని మీద మనకి కొంచెం చూసారు కదా బ్లాక్ ఇష్గా అయిపోతుంది సో మరి బ్లాక్ ఇష్గా కూడా చేసుకోకండి బికాజ్ ఏంటంటే ఇవి ఇవి కూడా బ్లాక్ అయిపోతే చేదు వచ్చేస్తుంది అనమాట మసాలా పౌడర్ అన్నది సో ఇవన్నీ కూడా ఒక మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసేసుకొని మొత్తం కూడా చల్లారాలి అండ్ ఇక
सो मिक् पड़ेट एम याडे मल्ल फुट कलर याड हाफ टी स्पून सो अभी आपशनल याडे चुस्को लेदे ले सो फली मैं तंदूरी मसाला रेडी इंट्लो चाल सिंपल अंजी का चुस्कुस्तु फुट कलर अने आपशनल फ्रेंड्स मैं कलरफुल कौन सो इध फ्रेंड्स वीडियो मेक नचते वीडियो ने लाइक चेक दा तो ना चाने क्रे चुस्ते सब्सक्रैब् चुस्को अंड वीडियो एला कामेंट सपकड़ा मे कामेंटी थैंक यू सो मच फर् वाचिंग दिशो बाय